பார் பார் மூரா பார் இன்று உன்னுடைய முழு வம்சமும் அழிந்து விட்டது உன்னுடைய கணவனின் இறுதி ரத்தமும் இங்குதான் சிந்தியது இன்றுலி வம்சம் மட்டும் தோற்கவில்லை உன்னுடைய பழி வாங்குதலும் தோற்றுவிட்டது மகாராஜா தனானந்தனுக்கு முன்பாக அற்புதம் மோரா நான் பல வருடங்களாக உன் முகத்தில் காண வேண்டும் என்ற உணர்ச்சியை இப்போது என்னால் காண முடிகிறது ஒரு பட்டத்து ராணியின் அகங்காரம் சுக்கு நூறாக உடைந்து விட்டது இல்லையா ஆனால் அனைத்தும் இத்துடன் முடிந்துவிட்டது என்று எண்ணிக்கொள்ளாதே இனிதான் நீ காண வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது நான் உனது ராஜகுமாரனை இந்த நகரம் முழுவதும் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்ல போகிறேன் அவனது உடலை ஊர் மக்கள் அனைவரும் காணும் பொழுது நான் மகிழ்வேன் அது மட்டுமல்ல இந்த மக்களின் மனதில் ஒரு விஷயம் நன்றாக பதிந்துவிடும் அது என்னவென்று உனக்கு தெரியுமா மகாராஜா தனானந்தனுக்கு எதிராக எவரேனும் துரோகம் செய்தால் இதுதான் நடக்கும் அடிமையே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் இவனுடைய அடையாளம் என்னால் தான் பறிப்போனது இவனுடைய அடையாளத்தை திரும்ப தருகின்றேன் சாம்ராட் கூறியதை நீ கவனமாக கேட்கவில்லை என்று தெரிகிறது இவனுக்கு எந்த ஒரு இறுதி சடங்கும் நடக்கப் போவதில்லை மகாராஜா நீங்கள் மகதத்தின் அரசர் எல்லாவற்றிற்கும் நீங்கள் தான் சர்வாதிகாரி மௌரிய வம்சத்தையே அழித்து விட்டீர்கள் இவனுடைய இறுதி யாத்திரையை பார்ப்பதனால் நீங்களோ உங்களுடைய நாடோ வளம் பெறப் போவதில்லை மகாராஜா ஒரு உதவி பரிதாபப்பட்ட இந்த தாய்க்கு இவரது மகனின் இறுதி காரியத்தை செய்ய அனுமதி கொடுத்தால் இந்த தாய் தங்களுக்கு கடன்பட்டிருப்பார் மக்களும் இந்த நல்ல குணத்தை பாராட்டுவார்கள் நீங்கள் செய்திருக்கும் இந்த செயலால் இந்த அடிமையின் கண்ணீர் நிற்கவே நிற்காது பிறகு என்ன செய்வதாக உத்தேசம் நீ மகாராஜாவின் கட்டளையை மீறுவதற்கு முயற்சி செய்கிறாயா இல்லை மகாராஜா நான் உங்களிடம் ஒரு வேண்டுகோள் கேட்கிறேன் உங்கள் ஆட்சியை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக நீங்கள் என்ன செய்ய நினைத்தீர்களோ அதை தயவு செய்து நான் செய்வதற்கு எனக்கு அனுமதி தாருங்கள் அதுதான் சரி என்று தோன்றுகிறது இறந்து போன இந்த ஆத்மாவிற்கு மரியாதை செய்ய நினைக்கிறேன் ச 
சரி உன்னுடைய ஆசையை நான் நிறைவேற்றுகிறேன் ஏனென்றால் எனக்கு உன்னை மிகவும் பிடித்திருக்கிறது மகாமாத்தியரே மகாமகிம் பிப்ளி வம்சத்தின் அரச குமாரனின் இறுதி யாத்திரைக்கு நீங்கள் இந்த அடிமைக்கு உதவி செய்யுங்க இவனுடைய இறுதி யாத்திரையானது மிகவும் சுகமாக இருக்கும் அல்லவா வீரபத்ரனின் முகத்தில் ஒரு கணம் கூட கோழைத்தனத்தின் அடையாளமே தெரியவில்லை மரணமானது அவனை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கையில் அவன் பயம் இல்லாமல் தான் இருந்தான் அது மட்டும் இல்லை மகிழ்ச்சியான முகத்தோடு அவன் மரணத்தை வரவேற்றான் ஏனென்றால் அவன் அறிந்திருந்தான் அவன் தன்னுடைய மரணத்தை நோக்கி அல்ல அமரத்துவத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறான் என்று பாரதம் என்னும் மாளிகையின் அஸ்திவாரத்திற்கு அவன் முதல் வித்திட்டதன் மூலம் என்று வீரபத்ரன் அமரனாகிவிட்டான் உன்னுடைய இந்த தியாகத்திற்கு சாணக்கியனான நான் கோடான கோடி நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சுதந்திர பாரதத்தின் வருங்கால சக்கரவர்த்தியான சந்திரகுப்தனின் சிம்மாசனத்தில் முதல் ரத்தினமாக நீதான் பதிந்திருப்பாய் உன்னுடைய இந்த சிதையின் ஜுவாலையானது சுதந்திர பாரதத்தின் ஒளியை இன்னும் ஒளிமயமாக்கப் போகிறது அடிமையே மௌரிய வம்சத்தின் இறுதி அத்தியாயமானது உன்னுடைய கைகளால் எழுதப்படட்டும் ராம் 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 தாயே இன்று நீங்கள் இழந்ததை என்னால் திரும்ப அழிக்கவே இயலாது ஆனால் என்னால் அனுமானிக்க முடிகிறது ஏனென்றால் சிறு வயதிலேயே நான் ஒன்றை இழந்து விட்டேன் இழந்தது என் அம்மாவை இங்கு பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் மகனை இழந்து விட்டீர்கள் நான் இறைவனிடம் வேண்டுவதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் உங்கள் மகன் இல்லாமல் தைரியமாக வாழ்க்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தைரியமாக இருக்க வேண்டும்
மகாராஜா ஒரு நாள் அரசகுமாரனாக இருக்கும் என் நேரம் முடிந்து விட்டது தாங்கள் எனக்கு அனுமதி தாருங்கள் நெல் அடிமையே அடிமைக்கு எந்த பெயரும் கிடையாது அடையாளமும் கிடையாது என்று நீ கூறியது எனக்கு நினைவிருக்கிறது நான் உன் பெயரை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் உன்னுடைய பெயர் என்ன சந்திரகுப்தன் சந்திரகுப்தன் அழகான பெயர்தான் நினைவில் இருக்கும் சரி அதை விடு அந்த சிங்கத்துடன் சண்டை போட்ட விஷயத்தை பற்றி நீ கூற முடியாது என்றால் நீ கூற தேவையில்லை ஆனால் இதற்கு பதில் கூறு அந்த அரண்மனையின் வைபவம் அத்துடன் மென்மையான தேகம் அந்த அரண்மனையில் இருக்கும் அழகான மெத்தையின் சுகம் அதில் நன்றாக உறக்கம் வந்திருக்குமே நித்திரைக்கான நேரமே எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் நான் கண்ட காட்சிகளால் வரும் பல நாட்களுக்கு எனக்கு நித்திரை என்பதே இருக்காது எவ்வளவு கொடுமைகள் நடந்தது மகாராஜா அந்த வெகுளியான நிரபராதியான அந்த அரசகுமாரனை கொன்று விட்டார் என் கண்முன் நடந்த அந்த நிகழ்வு என்னால் மறக்கவே முடியாது போல இருக்கிறது பாவம் அந்த தாய் எப்படி கதறினாள் அவள் ஒரு தாய் அல்லவா தன்னுடைய மகன் இறந்தவுடன் தன்னை விட்டு எல்லாமே போய்விட்டது போல் கதறி அழுதாள் எனக்கும் தாய் இருந்தாளே ஆடம்பரங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு என்னை விற்றுவிட்டு போய்விட்டாள் என்று ஒரு பட்டத்து ராணி வென்று விட்டாள் ஆனால் ஒரு அம்மா தோற்று போய்விட்டாள் தோற்று விட்டாள் இந்த அம்மா இந்த மௌரிய வம்சமே உனக்கு என்றும் கடன்பட்டிருக்கும் வீரபத்ரா இன்று உன் உயிரை பறித்து விட்டார்கள் அதற்கு பழி வாங்கியே தீர்வே எந்த கனவோடு நீ இன்று உன் உயிரை இழந்தாயோ அதை நிறைவேற்றுவான் என் மகன் சந்திரகுப்தன் அவன் வானத்து சந்திரன் அவன் கையில் இருக்கும் ஒளியான வாளால் இங்கு நடக்கும் மணியாயங்கள் அக்கரமங்களை தூள் தூள் ஆக்கி ஒரு புதிய பாரதத்தையே உருவாக்கப் போகிறான் ஒரு தாயின் கருணையின் பிரதிபிம்பத்தை நான் அவர்களிடம் பார்த்து விட்ட பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் அந்த லுப்தக் என் தாயை பற்றி என்னிடம் கூறாதது நல்லதுதான் அந்த மகாராஜா ஓடு இருந்து கொண்டு அவள் எவ்வளவு பாவங்களை செய்திருப்பாளோ என்று தோன்றுகிறது அது சரி லுப்தக் எங்கே அவனா அவன் ஒரு விசேஷ வைத்தியரிடம் சென்றிருப்பான் இந்நேரம் அங்கு விசேஷ வைத்தியத்தை மேற்கொண்டிருப்பான் 
அவன் அமர்கையில் நிற்கையில் வலி பயங்கரமாக இருக்கும் என்ன அது என்னவென்றால் நீ அரண்மனையில் இருந்த போது உன்னை பற்றிய விவரத்தை அறிவதற்காக அந்த அமாத்திய ராட்சசன் வந்திருந்தான் சில சேனைகளுடன் எனக்கு என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் வேண்டும் அரண்மனைக்கு செல்ல முடியாது என்ற முடிவோடு இருந்தவன் திடீர் என்று அரண்மனைக்கு செல்ல எப்படி தயாரா உயிரின் மேல் யாருக்கு தான் ஆசை இருக்காதா மாத்தியரே நான் அவனிடம் கூறினேன் அரசரின் கட்டளை நிறைவேற்றாவிட்டால் மகாராஜா கண்டிப்பாக கசையடி கொடுப்பார் என்றேன் ஒருவேளை அந்த அமாத்திய ராட்சசனுக்கு காரணத்தோடு நான் அரண்மனைக்குள் வந்தது தெரிந்தால் நிச்சயம் அந்த மகாராஜா என்னுடைய தலையையும் வெட்டி எரிந்திருப்பார் நீங்கள் செய்த உதவிக்கு மிக்க நன்றி நன்றியா எங்களுக்கு கூறாதே நீ ஆச்சாரியருக்கு கூறு அவர் கூறியபடிதான் நாங்கள் இதை செய்தோம் ஆச்சாரியர் ஜானக்கியரா யார் அது என்ன சந்திராணி அந்த பிராமணன் உனக்கு உன்னுடைய கங்கணத்தை திரும்ப அளித்தாரே உன்னுடைய விலை மதிப்பில்லாத பொருள் ஒன்று என்னிடம் பத்திரமாக உள்ளது முதலில் என் கங்கணத்தை காப்பாற்றிக் கொடுத்தார் இப்போது அமாத்தியருக்கு எதிராக எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் எதற்காக என்னை பின்தொடர்கிறார் என்னிடம் அவருக்கு என்ன உதவி வேண்டும் உண்மைதான் ஒற்றனின் செய்தி உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் சாணக்கியன் இங்குதான் மறைந்திருக்கிறார் இதுவரை அவன் கூறிய அனைத்து செய்திகளும் சரியாகத்தான் இருந்தன என்ன ஆயிற்று ஆச்சாரியரே யாரோ இங்கு வரும் சப்தம் கேட்கிறது இங்கிருந்து செல்லலாம் ஆனால் இங்கு மறைந்து கொள்ள கூட இடம் இல்லையா ஆச்சாரியரே பிரபு அது அங்கே பாருங்கள் அங்கே உன்னுடைய கண்ணாம்பூச்சி விளையாட்டு முடிந்து விட்டது சாணக்கியா எழுந்து எங்களை பார் உன்னுடைய அழிவு உன் கண் முன்னே நிற்கின்றது இதே கேள்வியை தான் நான் உங்களை கேட்கின்றேன் என்னை பின்தொடர்ந்து வருவதை தவிர உங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லையா இங்கும் வந்து விட்டீர்கள் ஒரு நாள் அரச குமாரனாக இருந்த பின்பு உறங்க கூட முடியாதா இங்கிருந்து செல்லுங்கள் நான் உறங்க வேண்டும் உன்னை பின்தொடர்ந்து வருவது ஒன்றும் எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை நாங்கள் வந்ததின் நோக்கம் வேறு ஒருவரை காண்பதற்காக நீங்கள் கூறுவது உண்மையோ பொய்யோ எது வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் நான் ஒரு நாள் அரசகுமாரனாக இருந்தேனே அது நன்றாகத்தானே இருந்தது என்ன 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 வாருங்கள் செல்லலாம் இனி நீங்கள் மறைந்திருக்க வேண்டாம் தைரியமாக வெளியில் வந்துவிடலாம் மிக்க நன்றி எதற்கு நன்றி எல்லாம் நீங்கள் என்னை லுப்தக்கிடமிருந்து காப்பாற்றினீர்கள் நான் உங்களை இவர்களிடமிருந்து காப்பாற்றினேன் இரண்டிற்கும் சரியாகிவிட்டது நீங்கள் எதற்கு என்னை கண்காணிக்கிறீர்கள் முதலில் அதற்கு பதில் தெரிய வேண்டும் உங்களுடைய உத்தேசம்தான் என்ன உங்களிடம்தான் என் தாயின் கங்கணம் இருந்தது 
அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி நீங்கள் நன்றாக உணர்ந்திருப்பீர்கள் அது போகட்டும் இதற்கு பின்னால் உங்கள் சுயநலம் இல்லை என்று மட்டும் கூறாதீர்கள் ஏனென்றால் எல்லோரும் சுயநலவாதிகள் என்னுடைய தாய் தன் சுயநலத்திற்காக தான் என்னை விற்றுவிட்டாள் நீங்கள் யார் என்பதும் எனக்கு தெரியாது சுயநலத்திற்கும் லட்சியத்திற்கும் வித்தியாசம் உள்ளது சந்திரகுப்தா என்னுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் நீதா என்னுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் இந்த பாரத நாடு என்னுடைய லட்சியமே உன்னுடைய லட்சியத்தை நோக்கி உன்னை கொண்டு செல்வது நீ இந்த பாரதத்தின் எதிர்கால சக்கரவர்த்தியாக வேண்டும் சக்கரவர்த்தி சந்திரகுப்தர் 